வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் எயிட் சயின்ஸ் யூனிட் சிக்ஸ்டீன் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் பார்ட் எயிட் யூசஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் வேரியஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தேயர் ஷேப் அண்ட் அக்கரன்ஸ் நோ த ரோல் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் இன் வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸ் சச்சஸ் மெடிசின் அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் டெய்லி லைஃப் நோ த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஹார்ம்ஃபுல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் மேன் அண்ட் மைக்ரோப்ஸ் நோ த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் பிரியான் அண்ட் விரியான்ஸ் ஆன் ஹியூமன் ஹெல்த் இதெல்லாம் உங்களுக்கு லேர்னிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பார்த்துட்டோம் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் பிரியான் அண்ட் விரியான்ஸ் பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ரோல் ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ் இன் வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸு பார்க்க போகிறோம் இந்த கியூஆர் கோடோட லிங்க்கு வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கோம் அதை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஐசிடி கார்னர் லிங்க்கில் போனீங்கன்னு சொன்னால் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பற்றின டீட்டெயில்ஸை இன்னும் அதிகமாக தெரிஞ்சுக்குவீங்க மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த லெசனில் உங்களுக்கு டோட்டலாக நைன் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படிங்கிறது கண்ணுக்கு தெரியாத நுண்ணுயிரிகள் இதை வந்து நம்ம மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு தான் பார்க்க முடியும் அதனால் இதை மைக்ரோப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசமை ஃபைவ் கேட்டகரிஸாக கொடுத்துருக்காங்க அது ஒன்று ஒன்றும் ஒவ்வொரு டாபிக் வைரஸ் பாக்டீரியா ஃபங்கை ஆல்கி புரோட்டோசோவான் அடுத்ததாக சிக்ஸ்த்து டாபிக் பிரியான் செவன்த்து டாபிக் விரியான் இந்த எய்த்து டாபிக் தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் யூசஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸு இதில் ஃபைவ் சப் டைட்டில்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இன்றைக்கி நம்ம மெடிசின் அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் பார்க்க போகிறோம் நைன்த்து டாபிக் வந்து ஹார்ம்ஃபுல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படிங்கிறதுல இந்த டிசீசஸை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ நம்ம யூசஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் பார்க்க போகிறோம் யூசஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸ் சச்சஸ் மெடிசின் அக்ரிகல்ச்சர் அண்டு இண்டஸ்ட்ரி சம் ஆஃப் தம் ஆர் கிவன் பிலோ நிறைய இடங்களில் யூஸ் ஆகுது அதில் சில இதை பார்க்க போகிறோம் மெடிசின் வி ஆப்டைன் ஆன்டிபயோட்டிக் அண்டு வேக்சின்ஸ் ஃப்ரம் மைக்ரோப்ஸ் இந்த மைக்ரோப்லேருந்து நமக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்கும் வேக்சினும் கிடைக்கிது ஆன்டிபயோட்டிக்னால் என்ன வேக்சின்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஆன்டிபயோட்டிக்குங்கிறது வந்து லிவிங் ஆர்கானிசம்லேருந்து கிடைக்கும் இந்த வேக்சின் அப்படிங்கிறது டெட்டிலேருந்து கிடைக்கும் இறந்து போனதுலேருந்து எடுத்து கொடுக்குறது தான் வேக்சின் ஆன்டிபயோட்டிக் இது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் த வேர்டு ஆன்டி மீன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் அப்படின்னா எதிராக அப்படின்னு அர்த்தம் ஆன்டிபயோட்டிக் இஸ் எ சப்ஸ்டன்ஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை லிவிங் ஆர்கானிசம் விச் இஸ் எ டாக்ஸிக் ஃபார் அதர் ஆர்கானிசம்ஸ் அப்போ லிவிங் ஆர்கானிசம்லேருந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அந்த பொருள் வந்து மற்ற ஆர்கானிசம்க்கு வந்து டாக்ஸிக்னா விஷமாக இருக்கும் அப்போ அது நம்மளை பாதுகாக்குது பென்சிலியம் கிரைசோஜினம் இதான் வந்து இப்போ முத முதல்ல கண்டுபிடிச்ச ஆன்டிபயோட்டிக் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருப்பார் சார் அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் வாஸ் த ஃபஸ்ட் பர்சன் டு டிஸ்கவர் த ஆன்டிபயோட்டிக் பென்சிலின் இன் த இயர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் இந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்பாங்க அல பென்சிலின்கிற எதிர் உயிரி அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்கை கண்டுபிடிச்சது அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் இயர் வந்து நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஆன்டிபயோட்டிக் பென்சிலின் வாஸ் அப்டைண்ட் ஃப்ரம் த ஃபங்கை பென்சிலியம் கிரைசோஜினம் அந்த ப்ரை பென்சிலியம்ங்கிற அந்த ஃபங்கையிலேருந்து அந்த செடியிலேருந்து இவங்க அந்த மருந்தை எடுத்திருக்காங்க இதுக்கு அடுத்து வந்து இன்றைக்கி நமக்கு அட்வான்ஸாக நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக் வந்துருச்சு இட் இஸ் யூஸ்டு டு ட்ரீட் டிசீஸஸ் சச்சஸ் டெட்டானஸ் அண்டு டிப்தீரியா இந்த மாதிரி நோய்களை அது சரி பண்ணும் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் இஸ் அப்டைண்ட் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் பாக்டீரியா டு கியூர் வேரியஸ் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பிளேக் பிளேக் இந்த மாதிரி நோய்களை வந்து ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் ஆன்டிபயோட்டிக் நம்ம இன்ஜெக்ஷன் போட்டு தடுத்துக்கலாம் அது வந்து இந்த பாக்டீரியா ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ்ங்கிற பாக்டீரியாவிலேருந்து எடுக்கிறாங்க இதுதான் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் இப்போ நம்மளே ஒன்று உடம்பு சரியில்லைன்னு டாக்டர்கிட்ட போனோம்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் அவங்க எழுதி கொடுப்பாங்க இப்போ ஃபைவ் டேஸ்க்கு வந்து அவங்க டென் டேப்லெட் மார்னிங் நைட்டுன்னு கொடுத்தாங்கன்னா நமக்கு டூ டேஸ்லே வந்து அந்த ஃபீவரோ இல்லை சளி பிடிச்சதோ சரியாயிடும் நம்ம உடனே ஆன்டிபயோட்டிக்கை ஸ்டாப் பண்ணிடக்கூடாது அவங்க கொடுத்த ஃபைவ் டேஸ்க்கும் நம்ம வந்து சாப்பிட்டு முடிக்கணும் அப்போ தான் அது வந்து உள்ளே போய் நல்ல வேலை செய்யும் திரும்ப அந்த ஜெர்ம் எதுவும் நம்ம பக்கத்தில் வந்தாலும் இது உள்ளே விடாது நம்ம டூ டேஸ்லேயே வந்து ஆ
வேக்சின்ஸ் வேக்சின்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்டு ஃப்ரம் டெட் ஆர் வீக் அண்ட் மைக்ரோப்ஸ் இது வந்து டெட்டில் இருந்தோ இறந்து போன மைக்ரோப்ஸில் இருந்தோ இல்லை வீக்காக இருக்கிற மைக்ரோப்ஸ்னால் இருந்தோ மைக்ரோப்னாலும் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்னாலும் ஒன்று தான் அதில் இருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் வேக்சின் தடுப்பூசி தடுப்பு மருந்து அப்படின்னு சொல்கிறது எட்வர்ட் ஜென்னர் வாஸ் த ஃபஸ்ட் பர்சன் டு டிஸ்கவர் ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சின் இந்த ஸ்மால் பாக்ஸுங்கிறது அந்த காலத்தில் நிறைய பேருக்கு வந்து இறந்து போயிடுறாங்க அப்போ எட்வர்ட் ஜென்னர் அவங்க வீட்டில் வந்து பால் கறக்கக்கூடிய ஒரு லேடிக்கு மட்டும் அந்த நோய் வரவே இல்லை அவங்க ஏன் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது அந் அவங்க அவளுக்கு தேவையான அந்த தடுப்பு மருந்து வந்து அந்த மாடு கறக்கும்போது அந்த அதுலேருந்து ஏதோ ஒரு தடுப்பு மருந்து இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சி அவங்க அதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஹி காயிண்ட் த டேர்ம் வேக்சினேஷன் அதனால் அவர் வந்து அவர் தான் முத முதல்ல அந்த வேர்டு ட வந்து பயன்படுத்துகிறாரு வென் த வேக்சின் இஸ் இன்ஜெக்டட் டு த பாடி ஆஃப் ஏ பேஷண்ட் த பாடி ப்ரொடியூசர்ஸ் ஆன்டி பாடிஸ் டு ஃபைட் அகேன்ஸ்ட் த ஜிப் இப்போ அந்த மருந்தை வந்து அந்த பேஷண்ட் உடம்புல நம்ம போட்டுட்டோம்னு சொன்னால் இப்போ இந்த ஸ்மால் பாக்ஸுங்கிற நோய்க்கு எதிரான ஒரு ஆன்டிபாடியை இந்த மருந்தே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிடும் உடம்புல தீஸ் ஆன்டிபாடிஸ் ரிமைண்ட் இன்சைடு த பாடி அண்ட் ப்ரொடெக்ட் ஃப்ரம் ஃப்யூச்சர் இன்வேஷன் ஆஃப் த ஜிம்ஸ் அதனால தான் குழந்தைங்க சின்ன குழந்தையிலேயே வேக்சின் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணுங்கிறது அப்போ இந்த மாதிரி வந்து வேக்சின் நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ஜிம் அவங்க பக்கத்தில் போனாலே அதை உள்ளே விடாமல் தடுத்துடும் தேர்ஃபோர் வேக்சினேஷன் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் இம்யூனைசேஷன் அதனால் நம்ம வந்து வேக்சினேஷன் சொல்லலாம் இம்யூனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி உள்ளது அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸாம்பிள் எம்எம்ஆர் எம்எம்ஆர் வேக்சின் வந்து இப்போல்லாம் ஸ்கூல்ஸில் இடையில கொண்டு வந்து போட்டுட்டு இருந்தாங்க எம்எம்ஆர் வேக்சின் இஸ் கிவன் ஃபார் ப்ரிவென்டிங் மீசல்ஸ் மம்ஸ் அண்டு ரூபல்லா இந்த எம்எம்ஆர் அப்படிங்கிறது மீசல்ஸ் மம்ப் அண்டு ரூபல்லா அப்படின்னு பேர் இந்த மீசல்ஸுங்கிறது தட்டம்மை மம்ப் அப்படிங்கிறது பொண்ணுக்கு வீங்கி இந்த க கண்ணத்தில் வந்து வர்ற மாதிரி ஒரு வீக்கமாக இருக்கும் உடனே கழுத்தில் வந்து பவுன் செயின் போட்டால் வந்து சரியாயிடும்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஏன் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்கன்னா கழுத்தில் பவுன் செயின் போட்டோம்னா வெளியில் எங்கேயும் விளையாட அந்த குழந்தைங்களை அனுப்ப மாட்டாங்க வீட்டில் வந்து சேஃபாக வச்சுக்குவாங்கங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்துருக்கலாம் ரூபல்லா இந்த தான் நம்ம எம்எம்ஆர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக பிசிஜி பேசிலை கோல்மெட்டி கிரன் வேக்சின் இஸ் கிவன் ஃபார் ப்ரிவென்டிங் டியூபர் க்ளோசிஸ் டிபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காசநோய் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக இருமிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க பக்கத்தில் போனாலோ இல்லை அவங்க எச்சி துப்புன இடத்துக்கு பக்கத்தில் போனாலோ அது நமக்கும் வந்துடும் அப்போ அதை வந்து கவர்மெண்ட் ரொம்ப முயற்சி எடுத்து இன்றைக்கி வந்து நல்லாவே அந்த நோய் இல்லாமல் குறைச்சிருந்துருக்காங்க அந்த தான் நம்ம பிசிஜி இன்ஜெக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க அந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் அவங்க கையில் வந்து ஒரு தழும்பு மாதிரி ஒன்று ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் பேசில கவர்மெண்ட்டு கிரன் அக்ரிகல்ச்சர் செகண்ட் டாபிக் நேச்சுரல் ஃபர்டிலைசர்ஸ் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஆர் கால்ட் ஆஸ் டிகம்போசர்ஸ் பிகாஸ் தே ஆக்ட் அப்பான் த டிகிரேடபிள் வேஸ்டர்ஸ் நம்ம வந்து இதை டிகம்போசர்னு சொல்லலாம் அதாவது சிதைக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ டிகிரேடபிள் அப்படின்னா மண்ணோட மண்ணாக மக்கி போகக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்களை வந்து இது வந்து சிதைச்சிடும் டூரிங் த ப்ராசஸ் நைட்ரேட்ஸ் அண்ட் அதர் இன்ஆர்கானிக் நியூட்ரியன்ஸ் ஆர் ரிலீஸ்டு இன் டு த சாயில் மேக்கிங் த சாயில் ஃபெர்டைல் இப்போ நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இலையை தூக்கி போடுறோம் இல்லை ஏதோ ஒரு அனிமல் வந்து இப்போ காக்காவோ இல்லை நாயோ ரோட்டில் அடிபட்டு உங்களுக்கு ஒரு பேட் ஸ்மெல் வரும் அந்த ஸ்மெல் வந்து இதனால தான் வர்றது அந்த பேக் இந்த மாதிரி மைக்ரோப்ஸ் இல்லைன்னா மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அதை மேலே உட்காந்து அதை டீகம்போஸ் பண்ணுறதுனால தான் அந்த மாதிரி ஸ்மெல் வரும் அப்போ அது வந்து திரும்ப சாயில் வந்து ஃபெர்டைலாக மாறிடும் திஸ் கம்போஸ்ட் இஸ் கால்ஸ் கால்ட் ஆஸ் நேச்சுரல் ஃபெர்டிலைசர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் பயோ ஃபர்டிலைசர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க ரைசோபியம் அசட்டோபேக்டர் அசோஸ்பைரிலம் பிஎஸ்எம் அசல்லோ சைனோ பாக்டீரியா ஏ விஏஎம் ஃபங்கை ரைசோபியம் அசட்டோபேக்டர் அசோஸ்பைரிலம் பிஎஸ்எம் அசல்லோ சைனோ பாக்டீரியா விஏஎம் ஃபங்கை நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் நைட்ரஜன் எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நம்மளை வந்து நெல்லை சாப்பிட சொன்னாலோ இல்லை அரிசியை நம்மளை சாப்பிட சொன்னால் சாப்பிட முடியாது ஆனால் அரிசியை வந்து நம்ம குக் பண்ணிட்டோம் சமைச்சிட்டோம்னு சொன்னால் சாதமாக நம்மளால் சாப்பிட முடியும் அதே மாதிரி ஒரு பிளான்ட் வந்து அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை டைரெக்டாக எடுத்துக்க முடியாது அப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு சில பாக்டீரியா ஹெல்ப் பண்ணும் 
அந்த ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால தான் நமக்கு வந்து நைட்ரஜன் மண்ணுக்கும் அந்த பிளான்ட்டுக்கும் கிடைக்கும் அதை தான் நம்ம நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன்னு சொல்கிறோம் ரைசோபியம் பாக்டீரியா லிவிங் இன் த ரூட் நாடல்ஸ் ஆஃப் லெக்மினஸ் பிளான்ட் என்ரிச் த சாயில் பை ஃபிக்ஸிங் அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜன் ஆஸ் நைட்ரேட்ஸ் விச் ஆர் எசென்சியல் ஃபார் த குரோத் ஆஃப் பிளான்ட் இந்த நைட்ரேட்டுங்கிற இந்த சத்து வந்து பிளான்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியமானது இப்போ இது அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிறத இந்த லெக்மினஸ் பிளான்ட் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது பருப்பு வகைகளான இருக்கக்கூடிய செடிகள் தான் இப்போ இந்த வேர்க்கடலை பட்டாணி இந்த செடிகளோட வேரை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அதோட வேர் பகுதியில் முடிச்சு முடிச்சா இருக்கும் அதை தான் நாடுல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த வேர் முடிச்சில் இந்த ரைசோபியம் பாக்டீரியா இருந்துட்டு அட்மாஸ்பியரில் இருக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை வாங்கும் அதுக்கிட்டே இருந்து இந்த செடி வாங்கிக்கும் அப்போ அந்த செடி பயிர் முடிஞ்ச உடனே அதை மண்ணோட மண்ணாக வச்சு விட்டோம்னு சொன்னால் அது மக்கும்போது அந்த மண்ணுக்கும் அந்த ஃபெர்டைல் வந்து கிடைக்கும் சம் ஃப்ரீ லிவிங் பாக்டீரியா இன் சாயில் லைக் சைனோ பாக்டீரியா நாஸ்டா கேன் ஆல்சோ ஃபிக்ஸ் நைட்ரஜன் பயாலஜிக்கலி இந்த ரைசோபியமை தவிர சாதாரணமாகவே மண்ணில் சைனோ பாக்டீரியாவும் நாஸ்டாக்கும் இருக்கும் அதை வந்து நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணும் இது வந்து அடிக்கடி நமக்கு வந்து காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் அதாவது நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் பாக்டீரியாவுக்கு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ரைசோபியம் பாக்டீரியா சைனோ பாக்டீரியா நாஸ்டாக் இந்த மூணும் மறக்கக்கூடாது இந்த ரைசோபியம் பாக்டீரியாங்கிறது வந்து பருப்பு பயறு வகை செடிகளில் முடிச்சிகள் வேர் முடிச்சிகளில் இருக்கும் இந்த ரைசோபியம் பாக்டீரியாங்கிறது இந்த சைனோ பாக்டீரியாவும் நாஸ்டாக்கும் சாதாரணமாக மண்ணில் இருக்கும் அதனால தான் மழை பெய்யும் போது நமக்கு இந்த மண் வாசனை வருது ஏன்னா இந்த நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் நமக்கு மண் வாசனை வருது ஆனால் இன்னும் இருபது வருஷம் கழித்து நமக்கு மண் வாசனையே வராது ஏன்னு சொன்னால் நம்ம அந்த அளவுக்கு ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபெர்டிலைசர்ஸை போட்டு இந்த பாக்டீரியாவில் நம்ம அழித்து வச்சுருக்கோம் இப்போ நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷனுக்கு உங்களுக்கு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க அட்மாஸ்பியரில் இந்த மாதிரி நைட்ரஜன் இருக்கும் இந்த லெகுமினஸ் பிளான்ட்டோட இந்த வேரில் இருக்கக்கூடிய இந்த நாடுல்ஸ் வந்து அந்த நைட்ரஜனை பிடிச்சி இழுத்துக்கும் அது மூலமாக இந்த பிளான்ட் வந்து எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்ஸ் மைக்ரோப்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு ப்ரொடெக்ட் த கிராப்ஸ் ஃப்ரம் பெஸ்ட் இப்போ இந்த மாதிரி மைக்ரோப்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும்னு சொன்னால் அந்த பெஸ்ட்டுக்கிட்டேருந்து அந்த பயிர்களை காப்பாற்றும் சம் ஆஃப் தெம் ஆர் கிவன் பிலோ பேசிலஸ் துரிஞ்சின்சிஸ் பேசில்லஸ் துரிஞ்சின்சிஸ் பிடி காட்டன் ஹெல்ப்ஸ் டு கண்ட்ரோல் இன்செக்ட்ஸ் இது வந்து இன்செக்ட்ஸை வந்து கட்டுப்படுத்துது ட்ரைகோடெர்மா ஃபங்கை ட்ரைகோடெர்மா ஃபங்கை ஹெல்ப்ஸ் டு ப்ரொடெக்ட் ரூட்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் பிளான்ட் பேத்தஜென்ஸ் இது வந்து ரூட்ஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது பேத்தஜென்ஸ்னா வெளி உயிரிகளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது அதே மாதிரி பேக்லோ வைரஸஸ் பேக்லோ வைரஸஸ் வைரஸ் அட்டாக் இன்செக்ட்ஸ் அண்டு அதர் ஆர்த்ரோபோட்ஸ் இது என்ன பண்ணும்னு சொன்னால் இந்த செடிகள்கிட்ட வரக்கூடிய இன்செக்டை வந்து அந்த செடிகளுக்கு இந்த வைரஸை நம்ம கொடுத்துருந்தோம்னு சொன்னால் அந்த ஆர்த்ரோபோட்ஸ் ஆர்த்ரோபோட்ஸ்னால் கணுக்காலிகள்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த பூரான் அந்த மாதிரி உள்ளது கால்கள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் ஆர்த்ரோபோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை பற்றி நீங்கள் நைன்த்தில் போய் படிப்பீங்க இப்போ இந்த மாதிரி வந்து இந்த பேசிலஸ் துரிஞ்சின்சஸ் ட்ரைகோடெர்மா பேக்லோ வைரஸஸ் இந்த மாதிரி உயிருள்ள இந்த இதெல்லாம் வந்து எதிர் உயிரிகள் இந்த பெஸ்ட்டு இன்செக்ட்டு இதெல்லாம் பக்கத்தில் வந்தால் அழிச்சிடும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அதை வந்து ஒரு கார்ட்டூன் மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த பேசிலஸ் துரிஞ்சன்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ கிராப் இஸ் இன்ஃபெக்டட் பை யூரோப்பியன் கான் ப்ரோரர் சோள துளைப்பான்கிற ஒரு நோயினால் இந்த செடி பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த செடிக்கு இவங்க என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா பிடி ஜிங் இஸ் இன்செக்டட் இன் டு கிராப் அந்த செடிக்கு இந்த இதை கொடுத்துட்டாங்க இப்போ அந்த இன்செக்ட் இது போய் இதோட இலையவோ தண்டையோ வேறையோ ஏதோ ஒரு பார்ட்டை இது சாப்பிட்டா கூட இது உடனே இறந்து போயிடும் பெஸ்ட் டைஸ் மென் ஃபீடிங் ஆன் எனி பிளான்ட் பார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து தேர்டு வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மெடிசின் பார்த்தோம் ஆன்டிபயோட்டிக்கும் வேக்சினும் பார்த்தோம் அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து நம்ம நேச்சுரல் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்டு பார்த்தோம் இப்போ இண்டஸ்ட்ரி பார்க்க போகிறோம் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் ஆரோபிக் மைக்ரோப்ஸ் ஆர் அலோடு டு க்ரோ இன் த ப்ரைமரி எஃப்ளூவெண்ட் டூரிங் த செகண்ட்ரி ஸ்டேஜ் ஆஃப் வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் தீஸ் மைக்ரோப்ஸ் கன்சியூம் த மேஜர் பார்ட் ஆஃப் த ஆர்கானிக் மேட்டர் இன் த எஃப்ளூவெண்ட் எக்ஸாம்பிள் நைட்ரோ பேக்டர் ஸ்பீசிஸ்
இந்த மைக்ரோப்ஸு இருக்கும் அப்போ நம்ம ப்ரைமரி எஃப்ளூவன்ட் டூரிங் செகண்டரி ஸ்டேஜ் ஆஃப் வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் வேஸ்ட் வாட்டரை நம்ம ஆற்று தண்ணியோடு கலந்து விடக்கூடிய சூழல் இருக்கும்போது நம்ம அதை ப்யூரிஃபை பண்ணி பண்ணுறோம் அப்போ அந்த செகண்டரி ஸ்டேஜில் வந்து இது ப்ரைமரி எஃப்ளூவன்ட்டாக யூஸ் ஆகும் தீஸ் மைக்ரோப்ஸ் கன்சியூம் த மேஜர் பார்ட் ஆஃப் த ஆர்கானிக் மேட்டர் இன் த எஃப்ளூவன்ட் அந்த எஃப்ளூவன்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிக் மேட்டரை ஃபுல்லாக இது வந்து சாப்பிட்ரும் எக்ஸாம்பிள் வந்து நைட்ரோபேக்டர் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆனாரோபிக் ட்ரீட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் சீவேஜ் மெத்தனோ பாக்டீரியம் இஸ் யூஸ்டு இது வந்து ஆரோபிக்கில் இது ஆனரோபிக் காற்று இல்லாத இடங்களில் இருக்கக்கூடிய மைக்ரோப்ஸ் வந்து அதை இந்த மாதிரி ஆர்கானிக் மேட்டரை சாப்பிட்ருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பயோ கேஸ் ஹியூமன் அண்ட் அனிமல் ஃபீக்கல் மேட்டர் அண்ட் பிளான்ட் வேஸ்டர்ஸ் ஆர் ப்ரோக்கன் டவுன் பை ஆனாரோபிக் பாக்டீரியா டு ப்ரொடியூஸ் மீத்தேன் அலாங் வித் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ஹைட்ரஜன் தீஸ் பாக்டீரியா ஆர் கால்டு மெத்தனோஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஹியூமன் அனிமல் ஃபீக்கல் மேட்டர் அப்படின்னா கழிவுகள் மலம் இதெல்லாம் பிளான்ட் வேஸ்டர்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம காற்று இல்லாத ஒரு பெரிய தொட்டி மாதிரி கட்டி அதில் சேர்த்து வச்சு அதை ஆனாரோபிக் பாக்டீரியாவை வச்சு நம்ம பண்ணும்போது இது வந்து நமக்கு மீத்தேனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கும் அந்த மீத்தேனோட கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்து வரும் இந்த இந்த மாதிரி பாக்டீரியாவுக்கு பேர் வந்து மெத்தனோஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் அண்டு ஒயின் ஆல்கஹாலிக் ட்ரிங்க்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்டு பை ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் யூஸிங் ஈஸ்ட் ஃபெர்மெண்டேஷன்னா புளிக்க வைத்தல் இல்லைன்னா நொதித்தல்னு அர்த்தம் அதை வந்து ஈஸ்ட்டை வச்சு பண்ணி நமக்கு ஆல்கஹால் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க ஆல்கஹால்ங்கிறது இந்த பீர் ஒயின் இந்த மாதிரி உள்ளது சுகர்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் கிரேப்ஸ் ஆர் ஃபெர்ம ஃபெர்மெண்டட் பை யூஸிங் ஈஸ்ட் இப்போ இந்த மாதிரி கிரேப்ஸில் இருக்கக்கூடிய சுகரை வந்து இவங்க ஃபெர்மெண்டேஷன் பண்ணி இந்த மாதிரி பீர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இதை வந்து இந்த சினிமாவில் வந்து இயற்கைன்னு ஒரு படம் இருக்கும் அதில் வந்து அந்த ஹீரோயினாக ஒரு பெரிய குழி தோண்டி அதில் நிறைய கிரேப்ஸை போட்டு அந்த ஹீரோயினை உள்ளே இறக்கி விட்டு காலால் மிதிக்க சொல்லி அதை மூடி வச்சுட்டு போவாங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கழித்து அதை எடுக்கும்போது நல்லா புளித்து அது வந்து ஒரு பீர் வந்து கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க பீர் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை த ஃபெர்மெண்டேஷன் ஆஃப் சுகர்ஸ் இன் ரைஸ் அண்டு பார்லி இந்த மாதிரி ரைஸ் பார்லியில் இருக்கக்கூடிய சுகர்ஸையும் இது மூலமாக இப்போ அதை வந்து நொதிக்க வச்சு நம்ம பீரும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க மைக்ரோப்ஸ் இன் ரெட்டிங் அண்டு டேர்னிங் ஃப்ளாக்ஸ் பிளான்ட் ஆலி விதைன்னு சொல்லுவாங்க ஆர் டைட் இன் பண்டில்ஸ் அண்டு கெப்ட் இன் வாட்டர் அதை வந்து நல்லா பண்டிலாக வைக்க மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து கட்டி நம்ம தண்ணியில் போட்டுருணும் பாக்டீரியா லூஸ் அண்ட் த சப்போர்ட்டிங் ஃபைபர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டெம் பை ஆக்டிங் ஆன் த ஸ்டெம் டிஷ்யூஸ் அதில் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபைபரை வந்து அப்படியே அந்த பாக்டீரியா வந்து லூஸ் ஆக்கி விட்டுரும் டைட்டாக நல்ல ஸ்டிஃப்ஃபாக இருக்கிறத லூஸ் ஆக்கிடும் திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் நோன் அஸ் ரெட்டிங் அதை தான் நம்ம வந்து ரெட்டிங்கிற நேமில் சொல்கிறோம் லினன் த்ரெட் இஸ் மேடு ஃப்ரம் தீஸ் ஃபைபர்ஸ் லினன்னு நம்ம எடுக்கக்கூடிய அந்த நூல் வந்து லினன் கிளாத்துன்னு சொல்லியே நம்ம ட்ரெஸ் எடுக்கிறோம் அதெல்லாமே இந்த மாதிரி மெத்தடில் தான் செய்கிறாங்க சூடோமோனாஸ் ஆரோஞ்சினோசா சூடோமோனாஸ் ஆரோஞ்சினோசா அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இன் டேர்னிங் டேர்னிங்கிறது வந்து இந்த தோல் பதனிடுதல் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த பாக்டீரியா ஆக்ட் அப்பான் த ஸ்கின் ஆஃப் அனிமல்ஸ் மேக்ஸ் இட் சாஃப்ட் அண்ட் தேர் ஃபோர் இட் பிகம்ஸ் அ பிளையபிள் இந்த தோல் பதனிடுதல் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ அனிமல்ஸோட தோலில் இருந்து தான் நம்ம ஹேண்ட்பேக்கில் இருந்து லெதர் செருப்பு இந்த மாதிரிலாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இப்போ அது வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பாக்டீரியாவை யூஸ் பண்ணி அதை சாஃப்டாக ஆக்கின உடனே பிளையபிள் அப்படின்னா நல்ல வளைஞ்சு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து அதுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இந்த வீடியோவில் யூசஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் அப்படிங்கிறதுல மெடிசின் அக்ரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தோம் மெடிசினில் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் அப்படிங்கிறது அலெக்சாண்டர் ஃப்ளம்மிங் கண்டுபிடிச்ச பென்சிலின் பார்த்தோம் வேக்சின் அப்படிங்கிறது எட்வர்ட் ஜென்னர் வச்சு பார்த்தோம் அக்ரிகல்ச்சரில் வந்து நேச்சுரல் ஃபர்டிலைசர் நைட்ரஜன் ஃபிக்சேஷன் பயோ கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட்ஸை பற்றி பார்த்தோம் இண்டஸ்ட்ரிங்கிற டைட்டிலில் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பயோ கேஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் அண்டு ஒயின் மைக்ரோப்ஸ் இன் ரெட்டிங் அண்டு டேர்னிங் அப்படிங்கிற டைட்டிலில் பார்த்தோம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டெய்லி லைஃப்லையும் அந்த ஃபுட் ப்ராசஸ்லையும் மைக்ரோப்ஸ் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்ட